Hallå och välkomna till en ny video och den här videon kommer jag göra tillsammans med Klara och det kommer vara fokus på graviditet för jag och Klara, alltså helt 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 otroligt men vi är ju gravida exakt samtidigt, alltså exakt samtidigt, det är helt sjukt, alltså det, det är verkligen vad vi alltid har skämtat om att vi liksom Nej men att det är vårt mål, att det måste bara hända någon gång alltså, det var inte skämt, det var på riktigt eh, Och nu händer det och vi är så glada Så vi har så mycket att prata om, jag väntar in henne nu, hon är strax här Vi ska beställa lite mat, vi ska snacka om hur allting gick till När vi fick reda på varandras graviditeter, vilket var typ exakt samtidigt eh, Och vi ska svara på era frågor som ni har skickat in och ja, men jag tror att det kommer bli jättekul för hon är gravid med sitt första barn och jag är gravid med mitt tredje barn Så det är olika graviditeter eh, men ändå något, ja men vi går igenom samma sak ihop Så jag tror att det kommer bli jättekul Men nu tänker jag så här medan vi väntar in henne så vill jag bara tipsa er om lite otroliga produkter för håret från Levery såklart eh, Jag tvättade håret igår självklart med vårt shampoo balsam och med vår volume infusion i shampoo och lite i balsamet också och det gör verkligen att håret känns så mycket tjockare, mer textur, lättare att styla och ja men det får mer volym helt enkelt. Och jag har ju väldigt, väldigt fint, tunt skandinaviskt eh, hår. Alltså tunna, fina hårstrån. Väldigt lena hårstrån. Eh, men Volume Infusion gör verkligen att det känns mycket mer liksom levande. Eh, och jag har även stylat det som ni ser. Jag använder, vi har ju stylingprodukter också, så vi har ju hårvård och även styling. Eh, jag använder alltid vår Nourishing Heat Protection i håret innan jag använder värmeverktyg för att skydda håret från eh, värme så att det inte skadas, det motverkar frist, det ger glans och håret känns så himla mjukt och fint efter att man har använt det här. Eh, den här brukar jag även använda de dagarna när jag inte stylar håret som liksom en liten, eh, en liten fuktkräm typ i håret. Älskar, älskar, älskar. Och sen, alltså den här, jag har ju tippat om den här förut här på Youtube. Men alltså våran Volumizing Dry Shampoo. Jag använder den för blond hair. Vi har ju en för dark hair och en för blond hair. Och sen så har vi även en Invisible eh, Dry Shampoo som bara är, jag menar ett torr shampoo som inte ger volym. Men alltså den här volymen man får. Den är magisk, alltså ni måste testa den här och det känns verkligen inte som att man har massa produkt i håret som volymprodukter, volymtorr shampoo kan göra utan det känns fortfarande väldigt rent, det är lätt att borsta igenom men man får en sån här härlig volym. Och sen så har vi även en texture spray som jag inte har pratat om och det här använder man då som en finishing spray, alltså när man har stylat håret, efter att man har stylat det. För att få mer textur i håret, eh, toppen för oss då med sånt här fint skandinaviskt hår. Och det ger också mer volym, mer stadga om man får den här liksom straight out of bed look. Så de här tre produkterna är verkligen toppen stylingprodukter, så har ni inte testat dem så tycker jag att ni ska göra det. Okej, nu är Klara snart här, så nu ska jag beställa mat och sen så sätter vi oss ner och snackar. Det var väl på fucking tiden att du kom. Vad <laughs> har du varit? Här, jag är inte mitten. Det är ditt. Det är det mitt Men fel. flytta på dig. Nej! Yeah. Nej! Vad fan? Du kärringjävel här vad jag känner om dig just nu. Två gravida bittra kärringar här vad jag känner just nu. Åh oh, herregud. Nej. Åh oh, herregud. Du hur illa bara att jag måste fråga dig vilken gatunummer du bodde på. Ja, oh, du det var väldigt jävligt dig. Så förstår ni hur länge sedan det hon var här nu på den killen nu. Åh, oh, hej med dig. Gud, det är bara. Ja, och så hittar man ju henne i snackskåpet. Ja, men jag blir sviken vem har ett en paradis alltså. Men det är från julafton. Ja men det är också så här, de köper på kvar, det är typ bara mammor eller vad det är. Kolla vad det här är jävla. Jävla. Nej, Men bort med den, jag vill titta. Jag vet, så himla på. Så gullig! Jag är kär, gravid, lycklig. Förstår du? Ja men allt går väldigt bra nu. Ja, allt går väldigt allt bra. Allt går toppen. Ja, ja, gud ja. <laughs> men vad är det du ska ta? Ja vad är det du har, känner jag snarare. Vi brukar ha samma godismak för det här. Men det allt är liksom från julen och sånt här som man fick hem med typ. Men gud, du kan inte ta. Vad är det här då? Ja, men de är goda. Ta dem. Mm. Väldigt goda. Så. Vi ska ju äta snart, men ja. 
Ja, men maten är inte här. Nej. Nej. Okej, då kör vi. Maten är här. Vi har beställt från Dailys. Alltså det är fan, alltså jag kan säga så här, om det är någon ställe ni ska äta sallad på i, du skulle säga att <laughs> Nej, Lili, kör, kör, kör. Om det är något ställe ni ska äta sallad på i Stockholm så är det fan mig på Dailys. Alltså de har så goda sallader och jag är mm. att jag säger det och sitter och äter pasta. Men pastan bara, är också jävligt god. Pastan är svingod, men salladerna där är så här matiga och riktiga jävla sallader. Mm -hmm. Skitgoda mm. verkligen. Jag tar ju eh, deras kyckling chevresallad och mm. jag chevre trots att jag är gravid. Jag ber dem grilla den extra mycket så att den upphettas och eh, bakterierna dör. Sen så är inte jag så jätte... Ja. Nej, hur tycker du med tonfisk och sånt? <laughs> ehm, tonfisk äter jag inte. Don't you heller, jag gillar ju inte tonfisk. Men du vet en sjuk grej, jag var på, när vi var på Maldiverna när jag var gravid första gången. Mm. Um, så de så jobbar där, alltså på restaurangen och sånt och bara, No, tuna is really good for baby typ. Och jag bara, uh, in Sweden yeah, no. we cannot eat it <laughs> Only if it's in a can Men uh, nej, tonfisk äter jag inte Jag dricker såklart inte alkohol Men jag äter sushi alltså, Det är jag med um, Äter salami om det är upphettat Typ i ugnen, var med mackor eller pizza typ. mm. um, Men Alltså just när det kommer till mat Och det här med graviditet Jag har inte ens behövt tänka så mycket För jag äter varken korv Nej. Jag äter inte skärk liksom, Nej. jag äter inte ost och jag äter inte tonfisk Nej. Och jag dricker inte alkohol då, givetvis och jag tar inga droger och jag så röker inte Så att jag är ganska safe, ja. alltså mitt barn är jävligt bra Ditt barn mår skitbra, mitt barn mår skitbra <laughs> Men vi kan börja med att säga den här videon senast Nu sitter vi faktiskt här och är båda är gravida Vi var gravida förra gången så att Nej men vi var det men det sa vi ju inte Nej. Vi kanske måste berätta det För att mm. jag fick faktiskt frågan när folk såg att vi skulle göra en video ihop så var alla så här, Gud visste du senast att du var gravid när du gjorde en video med Kinsa? Vi båda visste ju det. Vi båda visste att vi båda var gravida. Ja. Jag mådde skit den dagen vi filmade. Ja. <laughs> ja. <laughs> och jag har inte mått skit en enda gång under min graviditet. Nej. Alltså peppa peppa ta i sten. Mm. Det är faktiskt många som har frågat typ så här, hur och våra graviditeter hittills har varit. Äh, vänta, vi backar bandet. Ja. Vi tar det från början. Ja, jag känner att alla bara... vill veta så här, hur, hur fick ni reda på att Varandra, varandra var gravida, ja. säger man så Ja ah, ah. Hur fick ni reda på att ni var gravida? Det här alltså. var så sjukt Alltså för mig har det ju alltid varit så här. Ni vet ju om ni som har sett min, jag älskar att jag alltid tar över Ja men kör! Ja jag kör, kör nu Kinsa Kör bara! Ja, kör! kör. <laughs> eh, ni som har sett min gravid video när jag går ut med min graviditet och eh, hela vår resa liksom Så har jag berättat om att jag och Jon gjorde en abort innan Och Kinsa var ju verkligen den första jag ringde även liksom då för att jag kände så här Kinsa har barn, hon kan relatera, det är hon jag har pratat mest av med mina vänner om barn För att så här, vi har alltid önskat att vara gravida samtidigt och hon vet hur mycket jag har längtat efter att få barn liksom. mm. Så för mig nu när jag väl blev gravid så visste jag att så här, är det någon som kommer bli glad, <laughs> nästan gladare än vad jag själv blev så är det mm. Kinsa mm. Och jag minns så väl när jag ringde dig Ja och, jag, och du, du ringde mig på facetime mm. Och du var hos frissan jag bara, kan du prata? Var du, jag? Ja, ja okay. nej. Ja, nej. Inte. nej, för du minns första gången nu. Ja, ja, jag kanske minns den allra första gången. Okay. Ja. Mm. Alla bara, det är som här gången. Ja, det, alltså, det, det <laughs> nej, men du var i alla fall hos Frissan, du satt och färgade håret, så jag ringde på Frissan. Du bara, du om du ska stanna hemligt nu så är du på högtalare, sa mm. du. Jag bara, okej, okay, men kan du prata lite snabbt bara? Typ, typ så sa jag. Mm. Och så tror jag att jag visade grabbfestet för dig. Ja, och jag satt och bara... Mm. Och jag tror att du kände då så här. Du kände då så här. Säg att ni ska behålla det. <laughs> För jag tror att så här, du blev ju säkert lite så här. Åh, jag vill se när vi ska liksom ha barn samtidigt. Men då visste ju inte du att du Nej. var det. Nej. Så ja, nu hör du det. När du, jag vet inte hur mycket du vill gå in på aborten och så. Men jag supportar ju dig i att så här. Mm. Behåller du så. Alltså, jag är där mm. med dig. Mm. Eller med er. Väljer du att inte behålla så. Ja. ja. Men ja, ja. det är väl klart att någonstans inom mig så hoppade så ville jag att du. du skulle behålla det. Ja, ja. Men ni tog, ni tog ett beslut att inte behålla det. Och det här så... barnet behåller vi. Ja, ja. <laughs> ja <obviously. laughs> men sen då, om vi spolar fram och du ja. ringer och visar då ett grabbtest på Facetime. Mm. Och jag sitter och frissar och bara... Nej. Du, jag visste liksom inte hur jag skulle reagera, jag skulle jag bli glad Nej, det var liksom. det jag såg på dig Och då sa jag, jag tror att jag sa det till Kinsa typ så här, eh, Den här gången kör vi mm. Det var något sånt mm. tror jag Och du bara pratade med Jon mm. Och så här, ja bla bla bla, en lång historia mm. Men det var i alla fall så vi found out Eller Kinsa found så, out ja, Det var så du berättade för mig 
Och då kom jag ihåg att jag sa så här: Nu jävla kör ni. Nej, men så här är det. <laughs> Nej, den dagen du ringde, då hade det gått typ eh, tre dagar sedan vi gjorde vår eh, Just behandling. Det. När du berättar för mig att du är gravid, då har det mm. gått några dagar sedan jag hade ägglossning. Och ja. vi hade gjort det eh, med, med hjälp av hormoner. Så hade jag haft ägglossning, vi hade haft sex. Okay. Eh, så det hade gått några dagar sedan dess. Så när hon ringer mig, när du ringer mig och säger att du har plussat, så vet jag fortfarande inte om jag har lyckats bli gravid eller inte den här gången. Nej. Um, utan det är förrän en vecka efter, prick en vecka efter, som Klara har ringt mig och plussat. Så ringer jag Klara på FaceTime mm. och visar henne ett positivt grabbtest. Men jag vågar inte tro på det. Nej, det vågar inte jag heller tro på. Nej. Uh-huh. Uh, så, för vi under den här veckan då, från att du hade plussat tills att jag plussade. Mm. Så smsade ju vi väldigt mycket, för du var bort så jag var bort det. Och vi smsade och, och jag var typ så här fan. Ja, men jag, jag tror inte att det gick den här gången och du bara men nästa gång så kommer det gå och sen så var jag typ så här, bara fan det kanske har gått ändå för testerna verkar, det verkar ändå se ut som att Om jag bara ska dra en lång historia kort så gjorde vi en hormonbehandling och då tar man en spruta som gör att man får falskt positivt eh, utslag på gravtest och det, den ska liksom försvinna sen och sen så blir man gravid så kommer ju strecket tillbaka Mm. Och strecket försvann och sen så började jag se att oh, men nu kommer ju strecket tillbaka vilket innebär att jag är gravid för sprutan ut i systemet men det börjar ändå komma liksom ett streck igen. Så jag smsade ju dig hela tiden och bara så här, fan det verkar ändå som att eh, nu är strecket borta och så här, ja men nu verkar det som att det ändå är ett streck igen och du var så här, ja typ. Och jag vågade, jag vågade inte hoppas. Så för mig var det nästan så här, gud det här är ju för bra för att vara sant. Alltså mm. vi lyckas matcha det här som vi har pratat om jämt. Alltså mm. så här att det hade varit en dröm liksom. Mm. Men ärligt talat, hur ofta lyckas man matcha med sin kompis? Men är så här nära. Nära. Nej, det är så fattig Nej, en och en halv. Ja, en och en halv. Men det är så jävla sjuk, Så det är ju så det gick till. Alltså en vecka efter att Klara mm. ringde mig, så plussade jag. Så ringde jag henne. Mm. Um, och då visade det sig sen när vi var liksom på våra första ultraljud. Mm. Vi gick, båda vi gick på så här tidiga ultraljud. Mm. Jag tog Kinsas barn mot Jag gjorde allt med Kinsas här, jag <laughs> Men det är bra för jag, jag kan ändå komma ja, med lite ja, ja. Så här tips och så. Men gud ja. Som man gjort det här två mm. gånger innan. Um, ja, men så jag var så här, jag bara, nu går in och boka ett tidigt ultraljud här, gör det här, mm. det här, det här. Och då fick vi ju reda på att Klara eh, har ju BF 29 maj. maj. Och 11 dagar senare, den 9 juni. Blir 11 dagar? Ja, mm. 9 juni har jag BF. Så det skiljer liksom 11 dagar emellan. Nej, det här är så jävla sjukt. Kan ni förstå? Eller kan du förstå? Jag kan inte fatta. Alltså tänk om jag typ, vi har ju sagt redan, alltså det här har jag sagt sedan start. Jag tror att jag kommer föda 5 eller 6 juni. Mm. Det var jag tror. Du tror att du går typ en vecka över tiden. Ja, mm. vi säger Vilket det. ändå är ganska Rimligt, vanligt, liksom. alltså med första barnet. Vi säger att du skulle föda, ja, antingen på bf om det blir nionde. Eller vi säger att du skulle föda lite innan. Vi säger att du bara, vi går bara om varandra. Och vi har, det är många som har frågat, vem tror ni föder först? Jag tror ändå att jag föder först. Mm. Alltså om man tänker om det, jag vet inte hur det funkar, men om det är ärftligt på något sätt, mm. så här som mamma eller syrran, mm. de har haft det. De har fött på B för lite typ en, två dagar efter. Mm. De har aldrig gått över så mycket tid. Och jag har ju gått över båda mina graviditeter. Ja. Första gången med 12 dagar, andra gången med fyra dagar. Och då kanske det blir noll den här gången. Kanske, eller så blir det två veckor, alltså man vet ju aldrig. Nej. Men jag tror också att du kommer föda först. Mm. Men jag tror att det kommer vara väldigt, väldigt nära. Alltså gud ja. Alltså, jag tror att det kommer ju... vara liksom någon dag eller andra. två. Alltså, när jag går ut från BF, eller BB, menar jag. När jag går ut från BF, så <laughs> från BB. Då tror jag typ att jag möter Kinsa i gången. Ta runt 12 B, det var skitbra. Men alltså tänk om, för vi har ju valt samma förlossning. Också. Nej, alltså det här är. Tänk om vi möter varandra Nej, alltså, där. Att vi liksom åker i samtidigt. Runt. Tänk om vi åker i samtidigt. Och så här, John är med mig, Alex är med Kinsa och så dagen efter ligger vi där med våra barn. Nej men alltså det hade varit helt sjukt. Alltså, alltså vad tror jag... ni? Kommer mm. vi föda samtidigt på samma sjukhet? Alltså det hade ju varit helt sjukt. Det kan ju inte vara. Förstår du? Det hade ju varit helt sjukt. Om man bara går tillbaka ett, två år. Mm. Det här trodde vi aldrig skulle hända. Vi trodde ju aldrig jag skulle hitta någon. <laughs> Om vi började där. Nej. Jo men lite så Kinsa. Vi var ju lite oroliga för mig. Nej. Nej. Alltså det var vi inte. Ja, men... Jag har alltid vetat att du skulle bli mamma. Men sen om du skulle bli det på egen hand eller inte, det, det visste jag inte. Nej okej okay, då, men det var ju det vi började snacka om. Du mm. var ju ändå så här, jag tycker du skulle börja frysa in dina ägg och, mm. och sådana saker liksom. Mm. Men nu sitter jag här. Mm. Och bara så här, alltså livet har verkligen bara 
tagit en ursväng. Ja. Alltså det är så jävla sjukt. På, mm. Alltså bara på ett år. Mm. Om jag bara sitter bak på ett år så hade jag, jag visste inte ens om Jon var, min pojkvän. Det är, det är det Det är det mest sinnessjuka. Mm. Och jag kan faktiskt det är många säga, som undrar. Ja. Vad barnet planerat. Nej men det är också en grej så här, jag berättar om hela den resan i min gravidblogg så jag tänker så här, den är lite för lång för att mm. dra kort nu. Eh, men men för gott så var nej, det inte planerat. Den var inte planerad, den. Hon, för det är faktiskt en tjej. Hon var inte planerad, eh, men hon är väldigt välkommen oavsett. Men jag, alltså jag är så jävla taggad. Men det är verkligen också, jag, jag tror att många tänker så här. Är det inte sjukt att tänka att för ett år sedan kände du inte ens honom och nu är du ner gravida? Det är jätte, jätte sjukt. Och det är klart att hade jag fått önska, hade jag fått önska hela min liksom livlina så är det vad man säger. Så det är klart att jag hade känt att så här, det hade varit sjukt kul att få kanske ett år där bara han och jag, vi fick resa, det typ bara var vi. Men sen å andra sidan, så här, vem har sagt att vi inte kommer hinna det nu ändå? Vi kommer ju liksom, vi kommer ta oss tiden att göra det. Men det är klart att det är en utmaning att få barn, det är klart det är det. Men sen ska man också komma ihåg att jag är ju 32, antagligen kanske 33 när jag födde mitt första barn. Och jag vill också inte bara ha ett barn om jag får önska. Så kan jag få fler barn så vill jag också få det inom nära framtid och då vill jag inte bli för gammal heller. Nej. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Så um, ja. Men om ni undrar hela den resan så kolla på den bloggen istället. För mm. där svarar jag mer ingående. Ja. Ja, Klara eh, nämnde ju precis att, eh, att hon väntar en liten tjej. Mm. Vilket också är helt sjukt. Men jag, jag, visste, jag sa ju hela tiden att det var en tjej. Ja men det är typiskt insam. Nej jag sa det hela tiden. <laughs> för jag kan säga så här, från start, jag har varit bombsäker på att man Ja, kina. alltså ni kallade ju... Vi, kallade vi gav honom. ju honom ett pojknamn ja. och kallade honom för det ja. och jag var så här, nej så jag tror fan att det är en tjej. Alltså det var liksom, det var självklart för oss, alltså mm. vi pratade om honom med namnet som jag hade bestämt, allting var liksom bara klart och sen när mm. det stod liksom female på pappret, jag bara, det här är inte sant. <laughs> alltså det var också en grej att världen vändes upp och ner för jag var så här, okej okay, du måste hitta ett namn. Och jag var så här, gud jag har inte ställt in mig på det här men vilket, alltså det skulle bli jätte, jätte kul. oavsett kön mm. och såklart mm. men. Ja, det känns jättekul. Fråga, vad tror du att det är för kön på min bebis? För jag vet ju inte, och vi ska ju inte ta reda på det. Nu ja. väntar vi till förlossningen. Vilket klarar jag väldigt irriterad. Mm. Jag är skitirriterad faktiskt. Jag är skitirriterad faktiskt. För att jag trodde att du skulle aldrig kunna hålla dig. Vet Häftigt, du, det var lite det att så här, du och några andra liksom i vår Aha, närhet du var lite så här. Nej men ni kommer aldrig klara av att vänta, då blir jag så här. watch me. Så nu väntar vi. Oh, så vad tror du? Jag tror att det är en tjej, jag har haft en dag ett. Mm. Mm. Och jag känner ännu mer nu när jag ska vara en tjej. Det är liksom att men to be. <laughs> Eller är det en kille? Bara för att det är så här. Bara nu för att jag verkar inte ha rätt. För att jag var ju själv säker på min. Alltså jag du var säker på det. Och du var fel. <laughs> nej, men, nej, men jag tänker så här. Men jag har fått en känsla hela tiden att det är en liten tjej. Mm. Faktiskt. Mm. Och jag som jag har sagt, jag tror ju verkligen att det är en pojke. Men det är också för att hela den här, nu vet jag att det är myt, myt ofta om så här hur man mår och allt det här. Men mm. om man ska tro lite på sådana saker så har den här graviditeten varit lite annorlunda för dig. Mm. Både hur men magen ser ut. Sånt. Jag tror inte heller på sånt. Jag tror på sånt, men lyssna nu. Både hur magen ser ut, då är man dåligt längre i den här graviditeten mm. än vad du gjorde i de andra. Absolut. Om man inte tror på sånt. Men jag tror inte på sånt. Och men. alla som säger att så här, oh, men det är en tjej för att du har mått så dåligt, alltså Klara har mått prima. Ja, ja. Hon väntar en tjej hon har mått prima. Prima. Det enda jag kan säga om vi ska, om vi ska gå på de här myterna. Mm. Det här med att tjejer skäl mammans glow. Det tycker jag inte. Jo. Nej. Jo, Kinsa. Jo, det kan jag säga att det har hon. Jag håller inte med. Nej, jag, jag glowar med någonsin. Nej, hon har tagit det på något sätt och det, jag uppskattar inte alls faktiskt. Men det är den enda vi är tillbaka den, eller? Jag har verkligen det är min. Men det är den enda jag känner har funkat för mig. Annars är det så här, folk var ju så här, jag ser att du har en pojke för en pojkmage. Ja, bara, men alltså det ja. där tror inte jag. Alltså, nej. nej. Verkligen inte. Mm. Ja, men den här frågan är ganska intressant. Vad har ni för likheter slash olikheter i inställning till graviditet och barnuppfostran? Mm. Här tycker jag faktiskt att vi är ganska vi är lika. lika. Ja, vi är lika. Mm. Jo, det tycker jag. Jag tror att vi är både väldigt lika. I, både i, i graviditeten ja, och... Gud, ja. Ja, Barnuppfostran. det skulle jag säga. Jag tror att vi är väldigt lika, men där har ju vi varit hela tiden. Alltså jag har ju som sagt varit med i den här familjen länge, både med alltså Nicola och Daniel och liksom. Mm. Och var väl ett av syskorna där i tag. <laughs> men, och då pratade vi ofta om såna där grejer. Mm. Alltså så här, och jag tänker att du är nog den jag skulle relatera mest till av mina vänner när det kommer till just det. För jag tror att vi vill ha ungefär 
samma typ av liv. Mm. Du vill att barnen ska ha samma typ av värderingar. Mm. Hur man ser på andra människor. Hur man vi har samma sig. typ av värderingar. Exakt. Mm. Så jag tror att vi är ganska lika i den frågan alltså. Mm. Det tror jag också. Och den här frågan då. Mm. <laughs> Vad kommer du ta efter och absolut inte ta efter från mitt mödraskap? Oj. Finns det någonting som du... Vet du vad jag verkligen ser upp till när det kommer till dig och Alex? Nu är det inte bara mödraskap då, nu är det er två. Mm. Det är att ni har lyckats få eh, barn och familj att se så enkelt ut. Mm. Ni har inte begränsat er så mycket. För det är en grej som jag kan vara rädd för, som jag försöker påminna John om ganska mycket liksom också. Jag säger inte att han inte vill göra det, men jag menar bara att, att man får inte begränsa varandra. Att det är så här, bara för att vi ska få barn så betyder inte det nu att hej då till att gå ut med sina vänner, eller hej då till att resa, mm. eller liksom, mm. man måste fortfarande kunna ha ett liv, både med sina vänner men också som familj. Mm. Och det tycker jag ni har varit att så livet jävla. livet behöver inte förändras livet behöver inte... så mycket som många säger att det Nej. Alltså det, det är så här förändras på alla sätt och vis Men man kan fortfarande liksom hitta sätt att Att göra det Ja att göra det alltså, livet Men tar att allting slut. kräver lite mer planering, planering. Så ja. det som kommer försvinna är ju spontanitet, spontanitet. Ja. Vilket jag tror kommer vara en ganska stor omställning för dig För ja. du är ju väldigt spontan mm. av dig eh, Och du är väldigt mycket så här. Eh, go with the flow, du liksom Okej okay, det kom, dyker upp någonting roligt om jag drar iväg på det Alltså så mm. kommer du, du ju inte kunna Nej. göra utan du kommer behöva liksom planera mer, planera mer med John. Mm. Eh, men det finns ju liksom inga begränsningar annars på det sättet. Nej. Första tiden, absolut. Mm. Eh, men eh, allting är också tillfälligt. Alltså sömnbristen är tillfällig. Ja men det är det jag alltså, också försöker tänka. Det här, det här och det här, det är tillfälligt. Men sen är det också så här, vi vill ju ha barn. Alltså ja. det här är ju också något som vi har valt mm. liksom. Så att eh, jag är helt inställd på det. Men jag tycker återigen bara att. Jag blir lockad på barn när jag är med er. Mm. Men jag blir mindre lockad när jag är med vissa andra. Mm. Alltså när jag är med vissa andra då är det ju verkligen så att man känner så här: okej. Okay, mitt liv, jag har fyra månader kvar att leva. Innan mm. bebisen kommer. Alltså det är verkligen så. Och det är verkligen kul för att mina barn är absolut inga änglar. Alltså det är de. Nej, nej, nej. De kan vara skit ihop. Ja, ju tack. Ju tack, ju tack. Men det är ändå så. Nej men det är verkligen något jag kommer ta efter. Att försöka liksom bara planera väl. Och försöka att så här, fortfarande ha kvar ett roligt och socialt liv. Mm. För det är nog det enda jag känner att säga. Jag vill inte bara bli att det blir jag, och John och Babys på soffan varje kväll och vi aldrig gör något. Vi träffar inget för det är jobbigt. Utan att man ändå fortsätter med sitt liv liksom. Mm. Vad jag inte tar efter. Kissa bara, äh. Gud, jag måste tänka här nu. Vad fan skulle jag inte ta efter nu? Fan, vad är det jag inte skulle ta efter, Kissa? Nej, alltså det finns typ ingenting. Nej, alltså jag är uppe. Alltså jag är... <laughs> Jag tänker. Jag tror inte att ni har gjort det, men jag försöker även, det här kommer låta så konstigt för att det här kommer från mig också, så ni kommer att förvåna er nu, men Jag vill även hålla borta mitt barn så länge som möjligt från socker mm. Alltså och då menar jag liksom onödigt socker, ja det finns socker i viss mat och sånt där, ja mm. det är inte så jag menar, jag menar inte att vara en nazi på det sättet, utan jag menar bara att Vi behöver inte ge dem coca cola eller vi behöver inte ge dem saft, vi kan dricka vatten eller mjölk mm. eller liksom så mm. eh, Men det har inte ni heller gjort Nej, vi var, Nikola fick börja med sånt väldigt sent. Ja. Um, alltså för jag tycker alltså, att till exempel efter tre började han få sånt. Ja men det är ju, um, och jag tror att det är svårt att hålla bort också. Det tidigare. Ja, men det blir alltid <laughs> så med andra barnet. Så att, vet ni vad, jag sitter här nu med noll erfarenhet själv av egna barn. Men jag säger bara att jag rekommenderar att hålla borta. Nej. Uh, nu när... Både Nikola och Danne då får liksom typ någonting på fredagar eller lördagar eller till exempel nu när vi var i Thailand så blir mm. det en glass varje dag. Ja. Ju mer sånt de får, alltså desto svårare blir det att hålla bort dem från annat. Ja, mm. att, hålla, att hålla det borta för mm. att nu är så här, Nikola han ber om glass varje dag, det får mm. han absolut inte. Men nej. nu när han vet, alltså innan var det inga problem att säga nej men du får vänta till fikan på fredag. Mm. Det var inga problem, men nu efter Thailand så är han alltså helt. Men de blir junkies. Mm. Alltså det är det som är så hemskt tycker jag. Och det är också så här, jag kommer, alltså återigen, jag pratar med noll erfarenhet just nu så det här är verkligen vad jag tänker att jag vill, jag vill vara den här mamman, det kanske jag inte blir. Men så här, skär upp lite frukt eller liksom, gör det lite mysigt på annat mm. sätt. Annars kan jag faktiskt inte komma på något, jag tycker du har varit fantastisk som mamma eller är fantastisk som mamma. Jag blir jätteglad och jag tror verkligen att du kommer bli en fantastisk Tror mamma. du? Mm. <laughs> jag tror, tror du att du är en jättebra mamma. Nej, mm. varför? För att du är en väldigt omtänksam person och eh, när jag har sett dig genom åren med dina brors barn ja. eh, så, alltså du är så bra med dem, ja. du gör allt för dem, ja. du gör allt för dina brors barn 
då fattar man ju att här, det kommer du kommer göra allt barn, liksom. Det där är så svårt att förstå, för alla är verkligen så här, gud du kommer verkligen känna av vilken kärlek du kommer känna. Mm. Och jag är ju såhär, nej men gud jag känner ju den av mina brors barn och syskonbarn och allt det här liksom. Alltså jag älskar ju dem som att det vore mina egna barn. Mm. Och jag kommer ihåg att det är så många som har sagt bara, ja men vänta då tills dina egna barn kommer. Alltså du kommer vara överväldigad med kärlek. Alltså jag bara känner så här, gud, alltså jag kan inte ens tänka mig att känna mer än vad jag Nej. Alltså så stund. kände jag med min hund. <laughs> Innan jag fick barn. Nej, inte man. Då vet jag, jag bara, alltså Alex jag vet inte hur jag ska kunna älska någon mer än vad jag älskar en man. Men men sluta. Och sen så kom Nikola. Det var bara man i hund. Men får jag fråga dig? Det är helt annorlunda såklart. Men, men ja. Har du någonstans att du så här har ett favoritbarn? Mm, inte. Man kan, alltså jag kan ha favoritbarn i perioder. I, alltså idag mm. är mitt favoritbarn exactly. Nikola eller Danilo för att den andra har varit skit eller gjort upp. någonting eller ja. Ja, exakt. Men annars Men älskar man andra och olika liksom. Man älskar dem lika mycket. Ja. Alltså lika lika mycket. Men på det är ändå liksom två olika relationer och man älskar dem på olika sätt. Mm. Alltså till en början så älskade jag ju Danilo för att han var liksom litet, ett litet knyte som jag var tvungen att ta hand om. Mm. Medan Nicola hade ju börjat få en personlighet, vi hade en relation tillsammans. Mm. Men nu är Danilo där också. Nu har ju vi också en relation och han har en personlighet och så här. Åh oh, mm. Jag fattar, jag fattar. Men är det någon ålder så so far som du tycker är roligare? Um, ja men det är klart att Nicolas ålder är roligare. Han alltså, är tre och ett halvt och det är ju, man kan ju verkligen umgås med honom nu. Men den har också sina... Downs om man säger så. Alltså jag hör dig men jag... Det jobbigt ibland. Ja men jag fan vad jag längtar efter åldern typ tre. Mm. Alltså från tre, nästan fyra alltså. För när man börjar få en personlighet, jag är med min systers barn i helgen. Mm. Lilla Ester. Alltså det är en sån liten söt tjej så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Alltså hon kan ju, hon var ju liksom så här, hon kunde komma till mig och bara nu får bebisen också glas från magen för att få det på navisträngen. Hon är så här det hon läser. Mm. Jag tycker att det är en fantastisk ålder, alltså mm. verkligen. Mm. Men alla åldrar har väl någon typ av skärm med ja. några dans också mm. då, såklart. Jag skulle säga att den jobbigaste åldern, både med Nicola och Danilo, har varit eh, mellan ett och två. Är det så? Så där Danilo är nu är det fruktansvärt. Mm, ja, alltså det, det är jobbigt alltså. Nej. Men det är för att de, de vill så mycket, de börjar få sin egna vilja, men de kan liksom inte riktigt prata så mycket än och så här. Alltså det är... Nej, ja, det är bara väldigt, väldigt tuff. jobbigt. <laughs> Men ja. Är ni rädda för att föda? Första gångs föderska versus tredje gångs. Det är livet. Det är livet. <laughs> nej, alltså, Vad är du rädd för? Nej, men vet du, jag, det är jäkligt blandade känslor alltså. Mm. För att det är klart att jag inte ser fram emot att klämma ut en melon i min fitta liksom. Mm. Alltså jag är inte skittaggad på det. Men samtidigt också känner jag så här, det här är det mest naturliga en kvinnokropp kan göra. Så det känns verkligen som att kroppen löser det av sig själv. Mm. Mm. Förstår du? Mm. Den vet vad den ska göra när det väl är dags. Mm. Men jag tror, jag kommer försöka förbereda mig så gott som möjligt att gå på så här profilaxkurs. Att göra lite sådana grejer mm. och sen bara liksom, ärligt talat, go with the flow. Hur plummet det låter, jag är inte sån. Men just i en sån situation så tror jag det bara handlar om att så här slappna av och bara lära sig att andas bra. Mm. Epidural. Och- Ge mig allt ni har. Mm. Alltså, alltså, jag jag också. Droga ner det totalt känner jag. Alltså. <laughs> Nej, alltså, jag, Nej. Också det. jag tog epidural båda gångerna. Eh, första gången så hade jag en väldigt lång krystfas. Mm. Eh, jag krystade aktivt i två timmar vilket var fruktansvärt. Usch. Och på de två timmarna så hann epiduralen. Nej, nej, du driver. Så jag kryssade ju ut honom sen utan epidural. Och det är en ganska stor skillnad på hur det kändes att kryssa ut Nicola versus Danilo. För Danilo tog jag epidural in i det sista när de precis skulle ta hål på vattnet. Och tio minuter senare så var han ute. Så då var jag verkligen mycket bättre bedövad. Och eh, hade lokal bedövning också. Det finns en lokal bedövning ja, du kan ta. Ja, man kan få i fittan va? Vid, vid hålet då eller? Ja, de är också typ... Eh, är det bäckenbotten? Vid, vid bäcken, eller, alltså, är det bäckenbotten bedövning? Den heter pudensblockad. Jag vet inte riktigt. Man måste be om det, eller hur? Ja, du måste be om det. För jag första gången visste jag inte ens att det fanns. Ge mig allt. Alltså mm. tryck in mig i allt Ge bara. Allt. Ja, alltså det känner jag. Mm. Och, och luska så in i helvete. Mm. Är det sånt man brukar ha på fester? Lust, eh, ja. Ja, det är det. Det är den jag jag det är det känsla. Ja, luska så gillade jag inte alls första gången. Andra gången gillade jag det. Varför? Jag vet inte. Det var första gången, alltså jag mod- första gången så kräkte jag mycket under förlossningen också. För jag mådde illa och liksom... 
Allting. Mm. Så då blev det bara värre med lustgasen. Men andra gången så kunde jag använda lustgasen på ett sätt som eh, om gjorde att det kändes nice. Ja, liksom. ah, fattar. Men jag var så mycket bättre bedövad andra gången. Alltså så här, obviously så var jag också liksom... Ja, oh, det var andra barnet, så jag hade banat väg för liksom tvåan. Det är det! Det är men... det jag är rädd för. Att nu ska jag behöva bana vägen och jag har helvete sant för mig Kinsa. <laughs> för det kan jag också känna, vi, vi kände henne igår på magen liksom, jag och min kille. Och då sa jag så här: har du förstått att jag ska trycka ut det här barnet? För att då säger han så här, han bara, kan du inte bara komma nu? Mm. Då är så här, ja innan dess, så som sagt ska jag förstöra mig själv i fittan där nere. För jag ska trycka några gånger. Så det går jättebra, kom. alltså det är klart att det är, det är skitjobbigt, alltså det är ju det jobbigaste du kan göra alltså. Men eh, du klarar det Men ju alltså, närmare jag börjar komma, du vet när jag tänkte igår, bara, det är bara fyra månader kvar mm. Då börjar jag känna såhär, åh oh, herregud, jag, 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 jag är bara fyra månader kvar ja, Februari, mars, april, maj Åh oh, herregud. Oh, herregud, jag säger ju det Och jag trodde det var fem Ja för dig är det fem Jag är ju för fan en vecka efter det Ja <laughs> Nej, det är fyra månader. Oh, alltså herre, förstår herre. du? Ja, jag är så, alltså du vet när det börjar komma nu, för innan har jag varit så här, men gud det är så långt kvar, men oh. gud jag är inte rädd. Och nu börjar jag känna så här, jag börjar bli rädd, rädd. Det börjar gå bra. Jag jag ska, kan ni fatta att vi ska vara mammaledig? Nej, jag ska nu fatta, kan ni fatta alltså, det? Alltså vi ska vara mammaledig. Men vad gör man för mammaledig? Det kissar som vi inte gör annars. Jag vet inte. <laughs> Det var vi promenera, vi kommer att dricka kaffe. Vet du, det, var så här, det är så många som har varit såhär, vad ska ni göra för er mammaledighet? Jag är så här. Ja, alltså det blir, eftersom att vi födde barn på sommaren, jag födde Nicola på sommaren, så som, det blir ju liksom ja, lite för vi kommer på landet. Vi kommer vara på landet, du kommer vara med jag, var ledig mycket, du kommer vara med din familj. Så jag tror att vår mammaledighet börjar på hösten. kommer börja på hösten efter ja. sommaren och då ska vi... Eh... Gud, ska vi, ska vi gå till med våra vagnar? Ja, jag går och på Jag kommer med min och du med din. Ja. Du bara, ja, Nej, vi <laughs> Du får fråga dig en grej. Ja. Kan du tänka dig att amma mitt barn? Nej. För jag tänkte, alltså jag kommer göra om, om, om vi säger typ att du eh, Att det skulle vara problemen då Nej men det händer någonting ja. Och eh, du lämnar mig med ditt barn och, Då kan du väl amma lite Och barnet är hysteriskt och du, du är inte där Och du kommer inte komma nu Ja Absolut Då bara, varför ska hon amma ditt Nej, men då gör jag det <laughs> Jag gör om men det Jag tycker inte det är sånt känsligt alls Nej. Det? Nej, alltså jag tycker alltså fan vi fick ju konstans mjölk liksom. Alltså vad fan är skillnaden? Nej men det är ju bara så här, Nej, jag men... kan ha jag kan ha både liksom Daniel och min här. Nej, men <laughs> liksom Daniel. Nej, men du förstår vad jag menar. Du vet ju inte vad det där är. Ja. Så att för mig spelar ingen roll. Nej. Så behöver du hjälp nu bara hitta. Ja, alltså, alltså jag jag, vet jag, jag, gör, jag gör om det om jag måste. <laughs> om det är men eh, inte liksom bara för, för skoj skull kommer jag inte göra det. Nej, nej. Jag fattar. Men om jag måste för att du har brutit benet och åker ambulans och din ah. dotter är kvar med mig, ah. absolut då gör jag det. Skoj, mm. skoj. Fattar. Mm. Eh, men vi kan ju göra en sån här video lite då och då och ha en liten update, tänker jag. Det måste vi verkligen göra. Mm. För det känns som att vi har så mycket mer att prata om. Ja men ta inte alla nu. Nej. För att folk kommer ändå att sluta titta efter en kvart. Ja. Och då är det bättre att spara bra. Titta nu så ska vi säga någonting jättekonstigt för det är ingen som kommer titta ändå. Jag låg med Alex igår. Ja, du gjorde det. Mm. Mm. Han kommer nu lämna dig för mig. Ja, du och han och Jon ska vara ja, det Jon också. <laughs> ja, men ska jag ta Jon då eller? Oh, ska vi byta barn? Oh, herregud. Du mjölkar min, jag mjölkar din. Ja, absolut. Ja, och så mjölkar du aldrig. Nej, för det är aldrig någon som kollar till slutet. Du vet nej, nej, det är ingen som kollar. Nej. Så nu kan du verkligen säga Barry. Ja, så om det är någon som kollar nu. Nu ska ni bara, för det är nu ska vara mm, Jag vet. Det är nu vi liksom bara snickt sitter och snackar på som att det inte var en kamera här. Exakt. Jag vill ha efterrätt nu på riktigt. Mm. Okej, okay. så nu ska vi äta efterrätt så vi hoppar över till Klaras kanal. Hej då! Hej då! Hej då!